This portion is brought to you by Leeds Agricultural Corporation, Sari Manok, Unaco, Toyota Motor Philippines, Pixa Corporation, and Quito Living PH. Isang masaganang umaga po mga kaagripreneur. Ako po si Jiga Manika, ang inyong kasama sa kwentuhang hitik sa impormasyon at kalaman tungkol sa agrikultura at pagninegosyo. Dito sa farm, ano po yung mga hayop na alaga niyo dito? Ah, sir, varieties ng exotic sa domestic. Mm -hmm. So, from the exotic side, may zebras, ostriches, as mga bear cat, mm -hmm. mga gan, sir. Tapos, most of the animals are legally purchased and donated by DNR. Mm -hmm. Tapos, yung mga domestic side, yung mga chickens, ducks, tapos may cows din kami on herds. Mm -hmm. So, the farm is 10 hectares. Yung 4 hectares are used by the farm itself, tapos yung grazing area naman yung the rest. Itong mga animals sa meron kay dito, isang paraan din para matuti yung mga guests yes. na nagpupunta rito. Paano nyo sila tinuturoan dun sa proper care, proper management ng mga alaga nyo dito? Ah, yes sir. True, ano po, na meron kaming program na kung may farmer for a day, meron kaming zookeeper for a day. Parang ganun. Tapos yung mga regular guests namin doing the farm tour, Tapos sinasabi lang namin yung mga basic fun facts, where it came from. Tapos may mga animals dito not to be taken care of na dito lang siya pwedeng alagaan at mga, yung mga pwedeng pambahay at hindi. Mm -hmm. Ano pong reaction usually ng mga bata na nagpupunta rito? Mostly sir, takot sa ibang pa lang. Mga simple na parrots lang. Tapos ini-introduce nila sir, more on ano po kami, sa side ng encounters. May mga animals kami for everybody to encounter. Like, para? Yes po. Para yung kanilang fear mawala, lalo na yun sa mga snakes, mostly. Meron kayong halaman, meron kayong mga hayo. Mm -hmm. um, masasabi ba na talagang kompleto na yung Yoki's Farm? Hindi pa po. Uh, uh, currently, we're like 75% from the current construction that we're having. So, nagbibuild pa ng cages kasi most of the animal cages are temporary. So, ang ginagawa namin mostly kailangan parang sa wild counterpart like yung aviary. So, most of them pwede mag mix species, merong isa lang. Yung, like for the zebras, gawa kami ng savanna area na malaki talaga. Parang gano'n. And then, sa most side na hindi pa underdeveloped, magde-develop sa parang adventure zone, sir. Yung bata. Kayo po ang in-charge ng mga halaman dito at yung mga pananim. Pwede pong pakikwento sa amin ano po yung ginagawa nyo dito at ano po yung mga tinatanim nyo. Dito sa farm, we have 3 hectares hydroponics plantation. 3 hectares equivalent to 4 greenhouses. So in hydroponics, we produce more on lettuce or specifically green ice lettuce po. So, yun yung usually ginagamit natin sa burger, sa mga salads. We have also three varieties like romaine, red rapid, and lolo rosa. But aside from that, we have also there or we plant more on also herbs and spices like we have flat parsley, curly flat, and then we have also there a sweet basil, we have arugula, wansoy, unsoy, and then aside from that, we plant also in the hydroponics area like um, stasa, bok choy, pet chai, chains kangkong, kale, uh, spinach. So, yun yung mga different types of vegetables that we plant on the hydroponics plantations. As an agritourism site, malaki ba na itutulong nito sa education din ng mga bata? Oh, yes, sir. Yes, Bakit sir. po? Most of the students nowadays yung nasa technology site sila. So this is our way of telling them uh, how to take care of the environment, uh, where their food came from, uh, hands-on, full hands-on experience. Kara 
Karaniwang sa likod bahay lamang inaalaga ng mga native na baboy. Pero alam nyo bang napakalaki ng potensyal nito, lalo na sa mga maliliit na negosyante. Samahan nyo kami sa Teofeli Nature Farm sa Silang Cavite at tingnan natin ang kanila mga alagang native na baboy. Nasaan po tayo at ano po itong lugar na kinaroroon na natin? Narito po tayo ngayon sir sa Silang Cavite, dito po sa Barangay Lumil. Dito po tayo sa native pig farm ng Teofeli Nature Farm. Itong mga alaga nyo dito, pakikwento nyo nga paano ba ito nagsimula? At usually ang mga babuyan eh, may amoy, mabaho, mm -hmm. pero ito wala tayong naamoy dito. So paano nyo din na may maintain ito? I started way back 2010. Uh, Nag-start ako bilang uh, wala talaga akong kaalam-alam sa pagpasok sa farming. And then, na-introduce ako sa natural farming. Nung natutunan ko yung mga sistema ng uh, natural na pamamaraan, I decided mag-focus sa native pigs. And then, eventually, dinevelop ko yung breed niya hanggang nag-research ako. And then, tuloy-tuloy na yung naging uh, initiative ko hanggang bumuo na rin ako ng sariling grupo. Ang gamit lang natin dito, mga natural bacteria around the area, which is good bacteria, na to eliminate din the smell, the, the foul odor, na madalas na nakikita natin sa mga conventional farm. Malayo pa lang, amoy na natin. Pero dito nga, hindi ganun ang sitwasyon. Hmm. Bakit native pigs? Bakit itong hindi yung usual na puti? Bakit itong mga itim? Dito kasi sa native pigs, wala pang standards. So, na-challenge ako, nag-bumuo uh, kami ng association, ng grupo, na unti-unti na uh, didiscuss namin yung mga kakulangan. Una yung market. At least ngayon, medyo progresibo na yung native pig uh, farming dahil nakita naman nila yung benefits, no? Economic at saka syempre yung health benefits din from uh, raising native pigs. So, ibig sabihin, pagdating po muna dun sa karne nito, manipis lang yung taba niya kumpara doon sa commercial. Well, ang pagkain naman, pagka walang fat, ay hindi siya masarap. No? Ang flavor talaga nagmumula doon sa fat. Pero ang fat kasi nito ay, I could say, na mas mataas sa omega-3 at medyo hindi siya katulad ng mga taba ng uh, pinakain ng uh, feeds na talagang tulog. Ito, may pagka-pinkish yung taba nito, mas madali siyang matunaw, mas madali siyang i-burn. So, kainin man siya ng tao, madali siyang ipawis lang. So, so ganun yung kagandahan ng native pig. Sa tingin nyo, gano'n pa kalaki ang potensyal ng native pig production at anong direksyon ng industry na ito? Ang paniniwala ko, sir, dito sa native pig industry, sa ngayon, very informal pa siya. No? Kaya gusto ko, uh, personally, na maitatag din ito sa pamamagitan ng tulong din ng mga native pig racers, mga stakeholders. Dahil meron ng tulong sa government, nakikita na nila initiative natin. Napakalaki ng potensyal. Una-una, mababa ang cost of production. So, mas malaki ang profit margin mo rito. Tapos, malaki din ang potential niya sa lechon industry dahil this is highly sought after pagdating sa lechon. Siguro, in two to five years time, mas maitatatag natin yung industry ng native uh, pig industry na tututok sa mga native animals ng Pilipinas. ang isa sa mga lumalagong negosyo ngayon sa Calabar Zone. At para sa mga probinsyang agrikultural, napakalaki ng potensyal nito hindi lang para sa ating turismo, kundi para sa mga magsasaka. Good afternoon, ma'am. Uh, thank you for uh, welcoming me here in Gorgeous Farms. Maybe, ma'am, you can tell us a little bit about uh, Gorgeous Farm and what you offer here uh, so that uh, people will know uh, what to look for. Dito po sa Gorgeous Farms, ito po ay 9 hectares yung property. Tapos, ang tanim po natin dito ay mga high-value crops tulad ng green eyes, lettuce, meron din tayong basil, arugula, uh, eggplant, at saka... Marami pang iba, <laughs> mga bahay kubo vegetables. So, 
amin pong pinopromote ang organic agriculture dito po sa Gorgeous Farms. And dahilan po niyan ay we want to promote safe and healthy eating. Siguro naitanong ninyo bakit gorgeous? Eh syempre, napaka-gorgeous ng aming view syempre, dito ng Taalik. Siyempre, naman. <laughs> taalik at Fronting volcano, taalik. Yes, di ba? Yes, at syaka, gorgeous yung mga halaman na itinatanong dito, syempre. And of course, we want to promote agriculture is yes. sexy. So farming yes. is sexy, kailangan gorgeous. <laughs> Di ba? Farming is for sexy people. <laughs> Ayun, so, but kidding aside, um, we really want to promote organic agriculture among all our consumers. Maging mapanuri sila sa kinakain nila because if you have a healthy body, then you have a healthy mind and you have a healthy lifestyle. So, okay yun, di ba? Patok na patok. We have a restaurant which serves uh, dishes from vegetables, using vegetables from our farm. We also have accommodation if you wish to stay overnight. And kung gusto rin ninyo, uh, mula dito, pwede namin kayong dalhin sa aming mga nearby na mga scenic spots, katulad ng Simbahang Bato, dyan sa Laurel. O kaya naman kung gusto nyo mag-beach, 45 minutes away lang kami sa Nasugbu. So, very convenient and very affordable rates. We were one of the first farms to be an accredited agritourism farm site of the DOT Calabar Zone, and we're proud of it. And we're also a TESDA accredited training center for organic agriculture production and a learning site for agriculture of the Department of Agriculture, ATI. So why is it important and why is it good? Because kung kayo po ay accredited ng DOT, sigurado at garantisado na kayo po ay nasa standards. Di po ba? Standard ng kalibre international. So ma'am, what, what do you suggest for uh, budding farm owners uh, in terms of selling their uh, crops? I think you must have a very good production schedule para timing na timing yung pagbebenta mo. You have a whole year's production schedule so you can time it according to the needs of the market. Kunyari, pag December, di ba? Maraming parties, maraming events, activities. So, yun, pwede. Idagsa mo. Pero other times of the year, siguro, if you're, let's say, planting 10 trees, no? 10 trees, in time for December, sa ibang months, mga ano na lang, kalahati nun. So, you have to study the market very carefully para hindi sayang yung pagtatanim. Or else, yung lettuce na pinaghihirapan mo, baka kahit 50 pesos, hindi pa yun mabenta. Oo. So, sayang ang pagod. Sayang lahat ng investment. Okay, there you go. So, uh, there's uh, those are a few tips from uh, Gorgeous Farms owner, Ms. Thelma Murillo. Um, hopefully, we're looking forward to uh, uh, finishing all this uh, by next year, ma'am. No? So, yes. um, we're looking into uh, bringing in more uh, tourist uh, arrivals here in Gorgeous Farms. Ang produkto po natin na ipinipresento sa ngayon ay ang aming panibagong produkto na herbicide. Ito po ang Frontier 200 OD. Isa po itong herbicide na may dalawang pangunahing sangkap. Bali po yung unang sangkap po niya ay dire-restrict niya yung energy production ng ating mga damo. Tapos yung pangalawa naman po ay para sa building blocks ng protein ng ating mga damo. Bali, ginagawa ng dalawang sangkap na to ay literal na hindi niya ginugutom ang ating mga damo at the same time, hindi niya po pinapalaki kaya namamatay. Considered po ang Frontier OD na broad spectrum. Lahat po ng uh, sedges, grasses, pati broad leaves, kontrolado niya po lahat. Sa ngayon po ay palay po ang aming uh, pinaka focus para sa Frontier OD. Pero nagsasaliksik pa rin po kami at tinitingnan ng ibang angulo para may apply ito sa ibang mga crops para sa ating mga kapatid na magkasaka. Ang dosage po natin ay 100 ml po per tank load. Ano po. Ang paggamit po ay pwede po pinakamaga 12 days. 
after seeding. Ang sa Frontier OD po kasi, since dalawa yung pinaka main na sangkap niya, ang kagandahan po nito ay dahil dalawa, mas epektibo siya at mas mabilis yung epekto niya. At ang kagandahan naman po ng maha mahaba niyang window time, mas malaki po yung choice na magsasaka natin kung kailan nila gustong i-spray yung produkto, kung kailan talaga nila mas kailangan. Makikita po natin na pagka spray natin to una sa lahat, parang nangihina ka agad yung mga damo pagka in-spray natin. Makita natin mga 3 to 5 days pa lang, minsan hina na. Or pagka favorable po talaga yung kondisyon ng ating palayan, eh minsan nakita natin namumula na. O kaya minsan nagba-brown na talaga kasi patay na po talaga sila. Well, sa amin naman po, uh, how we source our materials ano po, at saka and how develop them yung mga chemical po namin na ginagamit. Ini-ensure po namin na sila ay biodegradable at the same time, sa pamamagitan na sikat na araw, minsan, nabe-breakdown na yung mga sangkap na ito. Para sa gayon, pagkatapos po natin gamitin sa ating palayan, pagdaloy niya po palabas sa ating palayan, hindi na po ganun na maapektuhan yung mga tubigan natin at iba pang uh, habitat sa, na malapit sa ating palayan. Ang Frontier OD po ay ma-available na po sa ating merkado. Mangyari lamang pong magtanong sa inyong local na dealer o distributor para sa produktong ito. Ang pangalan po again ay Frontier 200 OD. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. po nagtatapos ang masagana nating kwentuhan. Bisitahin niyo rin po ang aming social media accounts. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Jiga Manikad at ito ang Agripreneur.